Hi friends, this is Ravani. Welcome to our YouTube channel, Sri Education Classes in Telugu. Now, we will example sum. We will mention equal to some set. We will mention the same set. This is close set and prove R. What is the meaning of the metric space? R. And subset of the E. This subset is the closest set and prove it. So, if we have the closest set and prove it, we will have the subset and the subset will have the limit point to exist out and prove it. So, we will have to prove it. Here, we will have the metric space of the x equal to r and we will have the metric space. The subset of the set is the same. E equal to some set में वाले ऐसे तो mention जैसे रहा set में दिस कुन्ना मु, so मान की P याने दे some point आधा ने दे E याने subset लो उन्नान दिस कुन्ना। मैं की problem easy का अर्धम काउडम को some diagram यूज़ जैसे चपड़म जरूरत नहीं दे, so इकरा मान की metric space अच्छा रखी आराम टे real line, ये दे metric space है ना दे, मान की subset अच्छा रखी जनता subset आउट नहीं दे zero This is the metric space, the real line. Here we have mentioned that this is the subset. So, we have to check this subset as a limit point. So, we have to check this limit point as a limit point. We have to use different cases in this problem. And the first case is the case. So, the case is the case. P greater than 1 in a condition, the limit point is the limit point as a limit point. So, P greater than 1 is the limit point. P greater than 1 is the limit point. ये रहते पॉइंट हूँ ना पी अने पॉइंट वन कंटे ये बहुत इस कुन्न पड़ो वन की ये बहुत इस कुन्न पड़े ये सपोज ये पी अने पॉइंट हूँ ना ये पी ओ का नेबरहुड पी ये पी नेबरहुड अस सर के मार्क्स में पी माइनस सर पी प्लस सर ने पी ओ का नेबरहुड डाइट है सो इफ पी ग्रेड देन जीरो विथ आर अने ये विथ रेडियस R greater than zero. A neighborhood of a point nundi ere to unna e distance. Anad re R aite. So dhini ka neighborhood dhe ma uthundi P minus R kama P plus R uthundi. So e pudu e neighborhood lo e subset ka sammanch ne ima na points uach cha avukasham unna ya andi. Levo. Endo kante maniki and maniki real numbers laga to majjilo rational numbers re irrational numbers uach cha avukasham nidu wa loko set mention jesar e format la uundi. So ikad majjilo a numbers kuda exist hai avukasham nidu plus e neighborhood la e one ek sammanch nidu gaani dhin pakka na unna e dhethi one by two gaani dhin sammanch nidu a points kuda e neighborhood la uach cha avukasham nidu ka apetti. So neighborhood of P intersection E M out and M T out and common points of Chaukasham ledu. Kabati neighborhood of P and then P minus R comma P plus R and the P of neighborhood intersection E M out and the phi out and the Kabati the limit point I have Kashamunda and the neighborhood lo common points levu gapt and the E subset is summons no points levu gapati is the limit point gapati. So any P greater than one is not a लिमिट पॉइंट ऑफ ई एंड इपुरे मानन कैश टू चुद्दा मंडे कैश टू असर की पी लेस देन जीरो अंटे जीरो की मंदुन ना पुरे अ पॉइंट है ना दे लिमिट पॉइंट एक्जिस्ट आउट ना लेदा चुद्दा मंडे सपोज पी अने पॉइंट इकड़न्दा न कुन्ना तीन या का नाइबर होटा असर की दंता कोड पी या का नाइबर होटा होत इकड़ो वाला पी अने लिमिट लिमिट पॉइंट का दो, सो इफ पी लेस देन जीरो विथ रेडियस अंटा आप नाइबरहुड या का रेडियस अने दे आर दिस कुंडा जीरो कुंटे ग्रेटर देन होंटे अपन नाइबरहुड ना हो पी इंटरसेक्शन ई एम एम होते नहीं एमटी होते नहीं सो कामन पॉइंट्स अच्छे आवकाशन लेते काबड़ा दे एमटी होते नहीं स ये वाला टू एलिमेंट्स मिडिल्ला उन्हें यान कोनी इन तमुंडो ये दानों का 
ఇంత ముందు పీకి అంత జీరోకి ముందు లేదా వన్ కి తర్వాత పాయింట్ ఉంటే ఎలా అనేది తీసుకున్నాం ఇఫ్ సపోజ్ ఏమైనా టూ ఎలిమెంట్స్ మిడిల్ లో గనక ఇన్ కేస్ పి పి ఒక నైబర్హుడ్ ఉంటే ఏమైనా కామన్ పాయింట్స్ వస్తాయా అని చూద్దామండి సో ఇఫ్ పి లైస్ బిట్వీన్ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఈ అయితే సో ఆ ఎలిమెంట్స్ నేను ఈ టూ ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసరికి వన్ బై ఎన్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అని తీసుకున్నాను టూ పాయింట్స్ సపోజ్ ఈ రెండింటికి మిడిల్ లో వెనక పి అనే పాయింట్ ఉంది అనుకున్నాం సపోజ్ ఈ ఫామ్ ఎట్లా వన్ బై ఎన్ లెస్ దెన్ పి లెస్ దెన్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ అని ఉందని తీసుకుందాం సో అప్పుడు ఒకసారి గమనించినట్లయితే సో ఇది వన్ బై ఎన్ వన్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ కదండి సపోజ్ పి అనే నైబర్హుడ్ అనే ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఉందనుకుందాం ఇది పి అనే పాయింట్ అయితే దీని యొక్క నైబర్హుడ్ అది ఇది సో ఇందులో కూడా ఏమైనా పాయింట్స్ కామన్ గా వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయంటే అంటే ఈ ఏదైతే ఈ సబ్సెట్ ఉందో ఈ సబ్సెట్ లో ఉన్న పాయింట్స్ అనే పి నైబర్హుడ్ లో ఉండే అవకాశం ఉందా అంటే లేదు బిట్వీన్ ఈ టూ పాయింట్స్ కూడా ఏమి పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే అవకాశం లేదు కాబట్టి సో పి యొక్క నైబర్హుడ్ లో వేరే ఏ పాయింట్ కూడా రాదు సో కాబట్టి నైబర్హుడ్ ఆఫ్ పి ఇంటర్సెక్షన్ ఏమవుతుంది ఎం అవుతుంది కాబట్టి పి అనేది లిమిట్ పాయింట్ కాదు ఇప్పుడు మనం కేసు ఫోర్ చూద్దామండి పి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ అయితే సో ఇప్పుడు వన్ బై ఎన్ దగ్గర మనం పి అనే పాయింట్ తీసుకున్నాం సపోజ్ ఇది వన్ బై ఎన్ అనుకుందాం ఇన్ కేసు ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ తీసుకుంటే దీని యొక్క నైబర్హుడ్ వచ్చేసరికి ఇది అవుతుంది పి అనే నైబర్హుడ్ ఈ పి నైబర్హుడ్ లో ఈ సబ్సెట్ కి సంబంధించిన ఏమన్నా పాయింట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయా అంటే లేవు కాబట్టి నైబర్హుడ్ ఆఫ్ పి ఏమవుతుందండి ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కూడా పి అనేది లిమిట్ పాయింట్ కాదు సో నైబర్హుడ్ ఆఫ్ పి ఇంటర్సెక్షన్ ఈ ఏమవుతుంది ఫైవ్ అవుతుంది కాబట్టి పి అనేది లిమిట్ పాయింట్ కాదు సో ఇప్పుడు మనం కేస్ ఫైవ్ చూద్దామండి కేస్ ఫైవ్ ఏంటిదండి పి ఈక్వల్ జీరో ఇన్ కేస్ పి అనే పాయింట్ అనేది పి అనే పాయింట్ జీరో దగ్గర ఉంది అనుకున్నా సపోజ్ ఏదైతే పి అనే పాయింట్ ఇక్కడ జీరో దగ్గర ఉంది అనుకున్నా సపోజ్ ఇది పి అనుకున్నాం ఈ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ జీరో దగ్గర ఇది లిమిట్ పాయింట్ అవుతుందా అండి అంటే మీరు ఒకసారి గమనించినట్టయితే మనకి ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ జీరో వన్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అండ్ సో ఆన్ వన్ బై ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ ఇదంతా కూడా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ వన్ నుండి వన్ నుండి వన్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అండ్ సో ఆన్ వన్ బై ఎన్ ఇదంతా కూడా డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ సో సిన్స్ వన్ బై ఎన్ అనే డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి మనకు ఇన్ కేస్ ఈ సీక్వెన్స్ లో ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సస్ దట్ ఏ విధంగా అంటే వన్ బై ఎన్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ అనే రేడియస్ అంటే రేడియస్ కంటే కూడా తక్కువ ఉండే విధంగా దాని ఒక న్యాచురల్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే సో డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అన్నాం కదండి సో అంటే మనకి ఈ సీక్వెన్స్ వెళ్లే కొద్దీ అంటే మనకి ఒకసారి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ గమనించినట్టయితే వన్ వన్ బై టూ ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇది వన్ బై త్రీ అంటే అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ అండ్ సో ఆన్ అంటే ఇలా వెళ్లే కొద్దీ కూడా అంటే మనకి ఏదైతే వచ్చే నెంబర్ ఉందో అది జీరోకి రీచ్ అవుతుంది ఏదో సమ్ పాయింట్ దగ్గర నియర్ బై జీరో అనేవి సమ్ పాయింట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి సో ఆ ఏదైతే ఎట్ పాయింట్ జీరో దగ్గర ఆ నైబర్హుడ్ లో పి ఆ పి యొక్క నైబర్హుడ్ లో జీరోకి సంబంధించిన ఆ పి యొక్క నైబర్హుడ్ లో మనకి సమ్ పాయింట్స్ అయితే ఎగ్జిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఏదో ఒక పాయింట్ నియర్ బై జీరో సమ్ మనకు పాయింట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ పి యొక్క నైబర్హుడ్ లో మనకి అంటే ఈ సబ్సెట్ సంబంధించిన పాయింట్స్ అనే వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పి అనేది ఏమవుతుంది ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది అంటే ఎట్లా పి ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఏమవుతుంది నైబర్హుడ్ ఆఫ్ పి ఇంటర్సెక్షన్ ఈ ఏమవుతుంది ఫైవ్ అనేది కాదు అదేవిధంగా జీరో కూడా కాదు అంటే అదర్ దెన్ జీరో మనకి సమ్ ఆ నైబర్హుడ్ లో పాయింట్స్ అనే ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి జీరో అనేది లిమిట్ పాయింట్ అవుతుంది ఈకి సో మనకి మన సెట్ ఆఫ్ లిమిట్స్ పాయింట్స్ ని ఈ డాష్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే ఈ డాష్ ఈక్వల్ టు మనకి ఈ సెట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయిన లిమిట్ పాయింట్ ఏదంటే జీరో కాబట్టి ఈ డాష్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ జీరో గా రాసుకుందాం సో మనకి లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కాబట్టి ఆ లిమిట్ లిమిట్ పాయింట్ అనేది మనకి ఏదైతే గీవెన్ సబ్సెట్ ఉందో ఆ సబ్సెట్ లో ఉంది కదండి సో కాబట్టి లిమిట్ పాయింట్ ఈస్ కంటైనింగ్ దట్ సెట్ కాబట్టి లిమిట్ పాయింట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఏదైతే సబ్సెట్ ఉందో ఆ సబ్
మరి ఒకసారి మీకోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ అని ఎప్పుడు చెప్తామండి ఏదైతే సబ్సెట్ తీసుకుంటామో ఆ సబ్సెట్ లో మనకి లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ కాకపోతే ఆ పాయింట్స్ ఏమంటాం ఐసోలేటెడ్ పాయింట్ అని చెప్తాం సో మనకి ఇటు జీరో దగ్గర తప్పించి మిగతా ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా మనకి అది లిమిట్ పాయింట్ కాదు కాబట్టి మనం ఈక్వల్ టు వన్ వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ అండ్ సో ఆన్ వన్ బై అండ్ అండ్ సో ఆన్ వీటన్నిటినీ కలిపి మనం సెట్ ఆఫ్ ఐసోలేటెడ్ పాయింట్స్ అని చెప్తామండి